ஒற்றை மற்றும் இரட்டை முக்கோணவியல் சார்புகள் இதில் நமக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னே வந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து இரட்டை சார்பு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது இரட்டை சார்பு அதே மாதிரி இரட்டை சார்புக்கு காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இதுவும் நமக்கு எனது இரட்டை சார்பு அடுத்தது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒற்றை சார்பு ஸோ இரட்டை சார்புக்கு காஸ் பார்த்த மாதிரி தான் ஒற்றை சார்புக்கும் சைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஸோ இரட்டை சார்புக்கு ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஒற்றை சார்புக்கு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இப்போ எடுத்துக்காட்டு சாமில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கொடுத்துருக்கிறத நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ காஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம இந்த கண்டிஷன் படி எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் போட போகிறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக இல்லை எக்ஸோட என்ன செய்ய போகிறோம் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் பண்ணும்போது இப்போ இங்கே என்ன வரும் சைன்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ காஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த சைன்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா சைன் மைனஸ் எக்ஸு சைன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறாமா ஏன்னா இப்போ இந்த ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் சைன் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்போ சைன் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ சைன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸே நமக்கு கிடச்சிருச்சா ஸோ அப்போ இதை வந்து மொத்தமாக ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கணும் அடுத்தது மைனஸ் டூ காஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸு மைனஸ் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னா என்னது ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல காஸ் மைனஸ் எக்ஸை ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்னு எழுதும் அடுத்து இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சைன் ஸ்கொயர்ட் ஏற்கனவே இங்கே பார்த்த மாதிரி ஸ்கொயர்டை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சைனுக்கு ஒரு ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸுக்கு ஒரு ஸ்கொயர்ட் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாக மாறிடும் மைனஸ் டூ காஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இது வந்து இப்போ நமக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு கொடுத்துருக்க சம்மு படியே நமக்கு என்னது கிடச்சிருக்கு சைன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் டூ கா ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் காஸ் இருக்குது அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போடலாம் ஏன்னா இது ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போடுறோம் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம காஸ் மைனஸ் எக்ஸை தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு மாற்றிருக்கோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா அது நமக்கு என்னது இரட்டை சார்பு ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஓர் இரட்டை சார்பு ஸோ அடுத்து செகண்ட் சம்ல சைன் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இதை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ சைன் இன்ட்டு காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ நமக்கு தெரியும் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னால் நமக்கு என்னது ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ சைன் இன்ட்டு இந்த காஸ் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யணும் காஸ் எக்ஸ் ஸோ இது என்னது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் நமக்கு எதுவாக கிடச்சிருக்கு நம்ம இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எடுத்திருக்கோம் சைன் காஸ் எக்ஸ் அப்போ இந்த சைன் காஸ் எக்ஸ் பதிலாக நம்ம என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓர் இரட்டை சார்பு அடுத்து தேர்ட் ஒன்ல காஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் சைன் எக்ஸ் இதை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் 
இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா காஸ் சைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ சைன் மைனஸ் எக்ஸ்னால் நமக்கு என்னது மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்போ காஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இப்போ இது ஃபுல்லாக நமக்கு எப்படி இருக்கு காஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னா நமக்கு என்னது காஸ் எக்ஸ் ஸோ இது நமக்கு எந்த இதில் படி இருக்கு காஸ் இந்த மைனஸ் டேம் படி இருக்கு காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கு சைன் எக்ஸ் இருக்கு ஆனால் இது வந்து நமக்கு என்னது காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் அப்போ இது நம்ம ப்ளஸ் காஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் நமக்கு என்னது அங்கே சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் சைன் எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ நமக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எப்படி கிடச்சிருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்ன எடுத்திருப்போம் காஸ் சைன் எக்ஸ் அப்போ இங்கே காஸ் சைன் எக்ஸ் என்னது நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓர் இரட்டை சார்பு அடுத்து ஃபோர்த் சம்ம சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் சைன் மைனஸ் எக்ஸ்னா நமக்கு என்னது மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னா காஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸாகவும் வரல ஏன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்னது சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு இங்கே வந்து சைன் மைனஸில் இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் வரல எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் வரல இப்போ காசுக்கு இங்கே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ மைனஸை பொதுவாக எடுத்து நம்ம சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு அப்படி எழுதுறதுக்கு இங்கே என்ன செய்யல எந்த இதுவுமே இல்லை அப்போ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் வரல ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஓர் இரட்டை சார்பு மற்றும் ஒற்றை சார்பும் அல்ல